як тартелерія їде на файне місто. Протягом цих трьох днів будемо показувати вам, що буде відбуватись на першому величезному з часів повномасштабного вторгнення фестивалі. Погнали! Добрий день, панство. Я дізналась, що в цьому поїзді йде дуже цікавий гість на фестиваль «Файне місто». І зараз ми дізнаємося, хто найбільш поплавлений артист в лайнапі «Файного міста» цього року. О, це вже складне питання. Ну, мабуть, Діма Хецпіч, очевидно. А чо? А, ну, бо я його найбільше знаю. Можливо, ще Блендейт, звісно, вони теж поплавлені. Ага. Вони класні приколи. Чи на часі зараз проводити е, фестивалі таких масштабів mm-hmm. під час війни? Що ти думаєш? А коли ще проводити? Можливо, потім нас ядеркою бахнуть і тоді вже взагалі нічого не будемо проводити. Або ми впадемо зараз в поїзді. І все. З вами були Юля і Олег. Пока. Тонної сетапа відправляємося вертикально вниз, горизонтально в готель. Отже, ми на файному місці. Уже за три години розпочнуться перші виступи артистів. Тут доставляють останні декорації, останні приготування тривають. Того stay tuned і скоро побачимося на сцені. Люди на артилерію біжать. Ти знімаєш, так? Да? Ми там біжать на артилерію. Файне місто відбувається з 2013 року і традиційно воно проходило в Тернополі. Однак цього року фестиваль переїхав до Львова, оскільки у Тернополі масові заходи заборонені. Великі масові заходи. По суті, це перший настільки великий музичний фестиваль з часів повномасштабного вторгнення і він повністю благодійний. Усі кошти, які будуть виручені, будуть передані на потреби Азову. Ми військові, ми знаємо, як робити військову справу. Люди культури знають, як робити справу культури. І ми можемо підтримувати один одного. Це, як виявилося, це не складно. Коли є добре спрацьовані команди, які розуміють потреби один одного, які розуміють важливість роботи і розуміють все ж таки необхідність розвитку української музичної культури навіть у воєнний час. Ми тримаємо один фронт, так, єдиний фронт військовий. А боротьба значить, за культуру, да, за очищення українських топів Spotify від російських артистів, вона можлива тільки якісним українським контентом. Я думаю, це всі розуміють, це також аксіоматичне поняття. А файне більше року вже з нами працює, і от в найкритичніші часи на наш поклик да, прийшло з допомогою, от, і ми цю допомогу дуже сильно цінуємо, дуже сильно вартуємо. На файному цього року працює 5 сцен. Мейнстейдж, де будуть виступати головні зірочки, це Жадани собаки. Ви всі прекрасно знаєте нашого конченого сусіда. Отже, Сергій Жадан встиг заспівати рівно одну пісню, і оголосили повітряну тривогу, і зараз увесь цей натовп людей, які прийшли слухати Сергія, які тільки кричали, просто зривали свій голос. Це тонок на майдані Конго, це воплі від Оплясова, це вже знайомі вам структура щастя, діти інженерів теж будуть на мейнстейджі, анслипінг там буде, анслипінг ще буде там. Ладно. Епеліц. Ну, Христина Соловій ще буде. Коротше, багато хто буде. Ну, ви там. Дивіться лайнап. 
Dark Stage, тут буде все, що про хард, метал, рок, коротше, тут можна буде послемитись і послухати Діма Гейтс під час сьогодні. Далі у нас Slide Stage, це сцена, де ми побачимо купу наших старих знайомих з артилерії. Це Timber Blanche, Jozers, це Renikiers, це артилерія Лера, це, дай боже пам'яті, Ницепотворно, це Паліндром, це Ю-Ю, і це Лілу 45. І я точно когось забула, а ми тут виведемо список, або потім вам покажемо. Доброго вечора, Дмитрій! Амфітеатр – це сцена, де будуть літературні дискусії, вільні розмови, стендапи. І взагалі це місце, де можна буде посидіти, почілити, розслабитись, коли вас вже задовбала така кількість музики, наприклад. Або їжі, або не знаю чого. І андеграунд стейдж. Що за бичара? Що за андеграунд? Це нова сцена для файного, де будуть грати артисти різних жанрів, яких ви швидше за все не знаєте. Але тут є також і цікаві знахідки, наприклад, гурт «Кодло», де грає «Колос Фіолета» і «Яків Марний». І ще тут будуть гітарні батли. На перший день фестивалю продані, на другий, третій день залишилось теж не так і багато білетів. Саунчеки закінчуються, люди приходять, все розставлено і файне місце розпочинається через три, два, один. Я вітаю тебе з тим, що ти відкрила тільки що фестиваль «Файне місто». Дякую! Розказуй, як це? Класно. Насправді, я дуже переживала, мені надсилали підписники черги, фотографії черги, кажуть, боже, ми не встигнемо, нас, напевно, впустять о восьмій. Не знаю, як вони, я ще не читала, але, сподіваюся, всі зайшли. Ми тільки що вщойно стояли там, і перед твоїм виступом там сцени головної об'явили, що от час там, артилерія буде відкриватися. І, коротше, йшли такі люди до мейнстейджа, вони розвертаються такі, артилерія, він з артилерією, так що, да. А ти кого будеш слухати? Щас я подумаю, боже, багато кого. Насправді сьогодні я прям хочу одночасно на всіх. Ренічка, хейт спіч, крихіт кацахис, боже, я слухала, як вони чекалися. Концерт був тільки для нас, мені було так приємно, я така фанатка. Між хит-спічем вже динами крихіткою доведеться обирати, я думаю, що я зроблю вибір на користь крихітки. Наскільки на часі робити великі івенти під час війни? Що ти думаєш? Точно на часі, тому що принаймні на них збираються гроші на ЗСУ. Я думаю, що так як ми, наприклад, сьогодні зберемо на файному місці, я не впевнена, що можна за такий короткий проміжок часу зібрати в інстаграмі на збір. Це набагато ефективніше, швидше, тому хоча б через це. Ну і очевидно, людям треба відпочивати. Я розумію прекрасно, що ми не на фронті, але хочеться видихнути раз в три роки і ми це робимо отак. Якщо описати твій виступ одною емоцією, щоб це було? Там тільки що було дуже багато людей, всі хотіли твій автограф. Що ти відчувала? Я в шоці. Та я не знаю, мені завжди... Та я вже це казала тобі, що мені завжди дуже дивно, що мене люди взагалі знають. Але мені дуже приємно, я завжди дуже радію, коли... Ну, я можу познайомитись і пожмакати своїх слухачів, це дуже цінно, типу. 
Що ти відчувала, коли всі такі хвилями, хвилями, бо всі піднімають фонарики? Розкажи. Це ти багато слів на однак. Кого прийшов послухати? Ренікейрс, Еполец, Жадана, Хейтспічан. Але вони водночі з Жаданом, тому доведеться обирати. Кого вибереш? Я дуже старий, тому виберу Жадана. Діма, ми все ти побачив, так? Для тих, хто не помітив, Льоша ходить у кепці з захід фестом, а в футболці з файним містом. Де шопер з Атлас Вікенда? Я його не купив тоді, а мені його ніхто не подарував. А цей я купив. Але мені досі дуже подобається. Шкода, шкода. Це ваше перше файне місто. Ти виступаєш разом з візою сьогодні? І ще із Дімою Хейтспіч. Хорошо. Розкажи, які у тебе очікування сьогодні? Я без поняття. Я зараз в шоці. І я не розумію, як мене взагалі на сцені ці буде видно, тому що вона гігантська. Не місто. Ми, коротше, намагаємося з'ясувати в першому влозі. А чи на часі організовувати супервеликі фестивалі, типу, воєнний час? Я вважаю, що якщо вони благодійні, то це має сенс бути, тому що це збори, і вони дуже потрібні наразі. Тим паче, що ми маємо продовжувати жити життя, і це ні в якому разі не має зупиняти наше бажання існувати. Виглядає все дуже цікаво, але в Коломиї було все-таки масштабніше. Що було в Коломиї? В Коломиї було. Файно. В Коломиї досі. Йо. Приїжджайте в Коломиї. Приїжджайте в Коломиї. Це яйце у 200 разів збільшена копія звичайного. Ми з'ясовуємо в першому влозі, чи який організовувати такі великі фести, типу благодійні, щас, тому що куча людей пишуть в коментах, не на часі, в країні війна, всі діла, що скажеш? Давай так, я подивлюсь після того, як фест опублікує звітність по зібраним коштам, я тоді буду робити висновки. Якщо вони, по моїм прогнозам, зберуть, ну, типу, декілька лямів хоча б, я скажу, що це було нормас. Але, чесно, на днях мене попаяли. Ну, мабуть, Діма Хецпіч, очевидно. Я подумав, що от ми прям супер класна ціль, в яку можуть... Ну, подумайте самі, типу, весь культурний двій, всі артисти в одному місці збирають гроші на Азов, ну, типу, тут навіть не шукати, да, шукати виправдань, тут просто на шабаш. Сьогодні я граю за сардельку і сон на зламаному ліжку в собачій конурі. Такий вона гарар. Ну, що я подумав, ну, типу, інді-проект з Одеси, дуже маленький артист. Дякую, що взяли. Фіму вісім років назад змусили купляти квитки, щоб їх взяли, у нього не було грошей. Сьогодні безкоштовно граємо, навіть не треба платити нікому. Ну, дуже класно. А що ти думаєш про артистів, які типу, роблять неблагодійні концерти? Так всі. Ну, типу, ти подивись на концерт UA відкрий, який-небудь там Карабас. І люди не запарюються, вже ніхто навіть не пише плашку оцю, знаєш, типу, ми частину профіту комусь щось віддамо. Згадайте, як люди заряджали і починали, типу, весь прибуток, 50%. Я розумію, всім треба гроші їсти. Але, ну, типу, тут більше про фокус уваги. Людям, мені здається, стало трошки і це дуже сумно. Що сьогодні будете ви грати? Пес Патрон. Ванька встань, я не жартую, Ванька встанька, автозак. Ну, ми ж паралельно з одному собаку, ми нас поставили в дуже гарний час, якраз хвилина в хвилину. У нас дуже різна ЦА, зовсім не сходиться, тому ми граємо сьогодні автозак, можливо, ще щось з Віктора чи зіграємо. Розстріляли дві машини, спалили автозак, оця пісня. Потім у нас ще буде моя нова пісня, ультракапіталізм, я її написав сьогодні, поки її в сардельку. І у нас буде... Зараз скажу, там є буде пісня, у нас Dark Stage, там сказали, що ми надто легеньку музику граємо. Тому я написав пісню, яка називається «Я граю важкий метал». Для кого наручники? Це? 
взагалі купляли для кота, але натхнення моїм прикладом, як треба вибиратися з наручників, мені подарували це. Це подарунок від чарівної гостельєрки Ані Няв і від пана Євгена Ліра. Може ви знаєте такого, дуже класний, файний парубок. Дякую. От вони скинулись, кожен по одному купив мені, і тепер я ношу з честю, з гордістю. Це дуже мій улюблений сувенір. Дякую тобі. Лелема і сказа, то чому тут не тріжати, ми моя голова. Гурт один хамоє. Слава Україні! Привіт! Привіт! Що ти тут робиш? Працюю, а ти що тут робиш? Теж працюю, а що ти працюєш? Ми знімаємо влог, напевно, ну і слухаємо музику, і до когось підходимо, щось питаємо. Коротше, робимо контент, робимо контент, так. На хитспіча я ходила на сольник, а на жодані я з жодного разу не була. Тому, напевно, треба зайти все ж таки. А потім на хитспіча все одно. Вот. І що я ще хотіла сказати? Я жодного разу не була на файному місці. Я теж. Це мій перший раз. І мене все влаштовує, я взагалі сумувала за фестивалями, тому що останній фестиваль, на якому я була, він був в Маріуполі в 21-му році. Привіт! Кого будеш слухати на фестивалі? Хотіли б почути Жадана, живу я його давно не чув, Unsleeping, Аману і Еполець. Це такий перший великий фестиваль, ще зі повномасштабного вторгнення, по суті. Які в тебе відчуття зараз? Я от зараз зустрівся зі своїм другом, пастором на фестивалі «Файне місто», і в нас відчуття таке, що ніби просто повертаєшся в минуле життя, зустрічаєш людей, з якими ти не бачився, а зустрічаєшся тільки на фестивалі. І це, ну, поки що я навіть не сформулював повністю це почуття для себе. Це дуже дивне відчуття. Судячи по тому, що люди ось там кричать, позаду мене всі йдуть, в мене змитий макіяж, на дворі ніч. Перший день фестивалю «Файне місто» завершений. Побачимось завтра. Пані і панове, котики і кицькі, другий день «Файного міста». Благословляю влоги артилерії на великі перегляди. Ми теж. Тут написано «Суспільне». Отак от. На грудях в мене написано «Суспільне». Обожнюю «Суспільне». Оцінюємо їх від 1 до 10. Як вам? Як вам? Як вам?